এন ওয়েলকাম एवरीवन আপনারা আমি সাথে নীল আছি আপনাদের সাথে আপনারা দেখছেন নীলস ক্লাসরুম আমি সাথে নীল আপনাদেরকে ম্যাথ পড়াবো আজকে আমি 12 এর ম্যাথ সম্পর্কে আলোচনা করব তো প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক কিছু 12 এর সিলেবাস সম্পর্কে তো প্রথমেই বলে থাকি প্রথম আছে সম্বন্ধ চিত্রণ সম্বন্ধ ও চিত্রণ তারপর আছে বীজগণিত তারপর যে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যালজাবরা যেটা সম্বন্ধ চিত্রণের মধ্যে পড়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যালজাবরা তাতে তার মধ্যে বীজ বীজগণিত আছে তারপর ক্যালকুলাস আছে রৈখিক প্রোগ্রাম বিধি আছে প্রবাবিলিটি আছে বীজগণিত আছে তো আমি এর মধ্যে আজকে তোমাদের ম্যাট্রিক্স বা ম্যাট্রিক্স ও ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্স ও ডিটারমিনেন্ট এই পোর্শনটা আজকে পড়াবো তো বলে রাখি এই ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট এই বীজগণিতের পোর্শনটাই তোমাদের প্রায় ধরতে পারো দশ থেকে তেরো মার্কসের মতো আছে তো আমার মনে হয় এই জায়গাটা খুব ইজি ম্যাট্রিক্স এবং ডিটারমিনেন্ট এই পোর্শনটা খুব ইজি তো শুরু করা যাক ম্যাট্রিক্স এবং ডিটারমিনেন্ট তো এই এই চ্যাপ্টারটা পুরোটা জানতে গেলে তোমাকে প্রথমেই কিছু থিওরিগুলো জেনে নিতে হবে থিওরিগুলো জানলেই তুমি এর অঙ্কগুলো পুরোপুরি করতে পারবে তো ডেফিনেশন ম্যাট্রিক্স হলো সংখ্যা সমূহের আয়তাকার সজ্জা এটা প্রথম বুঝতে হবে ম্যাট্রিক্স হলো সংখ্যা সমূহের আয়তাকার সজ্জা একটা উদাহরণের সাহায্যে বলে দিচ্ছি তো প্রথম যেন রো আর কলাম কোনটা না রো হচ্ছে প্রথম কলামটা যেন স্তম্ভ বা কলাম কোনটা তোমার একটা বাড়ির পিলার ধরো এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তার মানে কলাম কোনটা এটা লম্বা লম্বিটা কলাম আর রো কোনটা এভাবে এটা রো এটা কলাম তো এ একটা ম্যাট্রিক্স ধরো এম এম বাই এন অর্ডারের একটা ম্যাট্রিক্স নাম মানে এটা রো এটা কলাম ফার্স্ট এরটা রো হলো সেকেন্ড এরটা কলাম এম ক্রস এন এম বাই এন অর্ডারের ম্যাট্রিক্স এভাবে বলবো আমরা তো এর ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে কীভাবে লাগবো এ ওয়ান ওয়ান ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম এ ওয়ান টু ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম এভাবে যাবে এ ওয়ান এন অবধি মানে ফার্স্ট রো এন সংখ্যক কলাম তারপর এটা এ টু ওয়ান মানে সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম এ টু টু এভাবে যাবে এ টু এন অবধি এরকম করে আস্তে আস্তে ডট 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 এ এম ওয়ান মানে এম সংখ্যক রো এম সংখ্যক রো ওয়ান সংখ্যক কলাম হয়েছে এ এম টু ডট 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 এ এম এন তো তোমরা বুঝতেই পারছ যে ম্যাট্রিক্সকে কীভাবে ডিনোট করি ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আলাদা আলাদা এবং এর মাঝে কোনো কমা পূর্ণচ্ছেদ কোনো কিছুই যাবে না বোঝা গেল অর্থাৎ ইন শর্ট আমরা বলতে পারি এ আই জে এম ক্রস এন হয়েছে তো এরপর দেখো বিভিন্ন রকম ম্যাট্রিক্স আছে তো প্রথম বলছি আয়তাকার ম্যাট্রিক্স আয়তাকার ম্যাট্রিক্স কোনটা না ধরো কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের এম সংখ্যক রো এম সংখ্যক রো এন সংখ্যক কলাম রয়েছে এম সংখ্যক রো এন সংখ্যক কলাম রয়েছে এবং শর্তটা হচ্ছে এম নট ইকুয়াল টু এন এই শর্তটাই স্যাটিসফাই করলেই সেটা হবে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের এম সংখ্যক রো এন সংখ্যক কলাম থাকবে এবং এম নট ইকুয়াল টু এন হবে তখনই সেটাকে বলবো আমরা আয়তাকার ম্যাট্রিক্স যেমন তুমি ধরতে পারো ধরো এ একটা ম্যাট্রিক্স ধরলাম এ বি সি ডি ই এফ তাহলে প্রথম রো ফার্স্ট এরটা রো সেকেন্ড এরটা কলাম একটা দুটো মানে দুটো রো একটা দুটো তিনটে মানে তিনটে কলাম তাহলে টু বাই থ্রি এর একটা ম্যাট্রিক্স হলো তো এটা একটা আয়তকার ম্যাট্রিক্স কারণ তুমি দেখতেই পাচ্ছ এখানে এম কত এমটা টু এন কত এনটা থ্রি তাহলে টু নিশ্চয়ই তিনের সময় সমান নয় টু নট ইকাল টু তিন যার জন্য এটা একটা আয়তকার ম্যাট্রিক্স এরপর ধরো বর্গ ম্যাট্রিক্স বর্গ ম্যাট্রিক্স নামটা শুনেই বুঝতে পারছো বর্গ মানে স্কোয়ার হবে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স না কোন একটা ম্যাট্রিক্স ধরো রো আর কলাম সংখ্যাটা যখন সমান হয়ে যাবে কোনো একটা ম্যাট্রিক্সে রো এবং কলাম সংখ্যা যখনই সমান হয়ে যাবে সেটাকেই বলবো বর্গ ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল ধরো এ একটা ম্যাট্রিক্স এ বি সি ডি এটা একটা ম্যাট্রিক্স তাহলে কটা রো একটা দুটো কলাম একটা দুটো তাহলে টু বাই টু তাহলে দেখতেই পাচ্ছ টু টু মানে এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স তাহলে আয়তাকার ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এম নট ইকুয়াল টু এন ছিল বর্গ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এম ইকুয়াল টু এন দুটোর পার্থক্য নিশ্চয়ই তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো এরপর দেখো শাড়ি ম্যাট্রিক্স আর স্তম্ভ ম্যাট্রিক্স শাড়ি ম্যাট্রিক্স ও 
স্তম্ভ ম্যাট্রিক্স তো শাড়ি ম্যাট্রিক্স কাকে বলে স্তম্ভ ম্যাট্রিক্স কাকে বলে না যখন কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের একটি মাত্র শাড়ি থাকবে তখন তাকে শাড়ি ম্যাট্রিক্স বলবো যখন কোনো ম্যাট্রিক্সের একটি মাত্র স্তম্ভ থাকবে তাকে স্তম্ভ ম্যাট্রিক্স বলবো শাড়ি কোনটা স্তম্ভ কোনটা স্তম্ভ এরকম লম্বা লম্বি শাড়ি এরকম তার মানে এ বি সি ডট 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 এট এন এটা কি একটা মাত্র রো একটা মাত্র শাড়ি তার মানে এটা শাড়ি ম্যাট্রিক্স আবার ধরো বি একটা আমি ম্যাট্রিক্স ধরলাম এ বি সি ডট 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 এন এটা কি হলো এটা একটা স্তম্ভ ম্যাট্রিক্স হয়ে গেল তাহলে কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের যখন একটি মাত্র শাড়ি থাকবে তাকে শাড়ি ম্যাট্রিক্স কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের একটি মাত্র যখন স্তম্ভ থাকবে তাকে স্তম্ভ ম্যাট্রিক্স বলবো নেক্সট শূন্য ম্যাট্রিক্স শূন্য ম্যাট্রিক্স কাকে বলে না আমরা নাল বা ভয়েড বা শূন্য যাই হোক শূন্য ম্যাট্রিক্স যখন কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট শূন্য হবে তাকে আমরা বলবো নাল ম্যাট্রিক্স বা ভয়েড ম্যাট্রিক্স বা শূন্য ম্যাট্রিক্স যেমন ধরো এ একটা ম্যাট্রিক্স আমি ধরলাম শূন্য 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 তাহলে এটা একটা থ্রি বাই থ্রি এর ম্যাট্রিক্স হলো তো থ্রি বাই থ্রি এর ম্যাট্রিক্স কিন্তু এটা একটা নাল ম্যাট্রিক্স কারণ প্রত্যেকটা এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছ জিরো তাহলে এটা একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স বা ভয়েড ম্যাট্রিক্স বা নাল ম্যাট্রিক্স যাই বলো না কেন তো এটাকে একটা সিম্বল দ্বারা ডিনোট করা হয় এই সিম্বলটি দ্বারা একে ডিনোট করা হয় নাল ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে নাল ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল এরপর ধরো বর্গ ম্যাট্রিক কর্ণ ম্যাট্রিক্স কর্ণ বা এটাকে বলে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্স বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কোনটা না কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের যদি কোনো একটা মট্রি ম্যাট্রিক্সের প্রারম্ভিক কর্ণ প্রারম্ভিক কর্ণ কোনটা না ম্যাট্রিক্সের এই বরাবর এই প্রাথমিক এটা প্রাথমিক কর্ণ এটা গৌণ কর্ণ বুঝা গেল এই প্রারম্ভিক কর্ণ ছাড়া বাকি সব পদগুলো শূন্য শুধুমাত্র প্রারম্ভিক কর্ণগুলো থাকবে বাকি সব পদগুলো জিরো তাকে কি বলবো কর্ণ ম্যাট্রিক্স বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স তাহলে এইটা তুমি লেখে নাও এ বি সি বাকি সব জিরো জিরো দাও এ বি সি শুধু প্রারম্ভিক কর্ণ বরাবর পদগুলো থাকবে বাদ বাকি সব প্রত্যেকটা এলিমেন্ট জিরো তাকে কি বলবো কর্ণ ম্যাট্রিক্স বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল এরপর ধরো একক ম্যাট্রিক্স একক খুব ইম্পর্টেন্ট একক বা আইডেন্টিটি একক ম্যাট্রিক্স বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স প্রথম একক ম্যাট্রিক্স বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হলে তাকে ফার্স্ট অফ অল কর্ণ ম্যাট্রিক্স হতে হবে বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হতে হবে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের শর্ত কি প্রারম্ভিক কর্ণ বরাবর পদগুলো থাকবে বাকি সব পদগুলো জিরো থাকবে তো একক ম্যাট্রিক্সের আরেকটা নিয়ম হচ্ছে যে কর্ণ প্রারম্ভিক কর্ণ বরাবর পদগুলো থাকবে কিন্তু তাদের মান হতে হবে এক ধরো এ আমি একটা নিলাম ম্যাট্রিক্স ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান মানে তুমি দেখতেই পাচ্ছ প্রারম্ভিক কর্ণ বরাবর পদগুলো প্রত্যেকটা এক এবং বাকি সব পদগুলো জিরো প্রত্যেকটা এলিমেন্ট জিরো কিন্তু প্রারম্ভিক কর্ণগুলো বরাবরগুলো এক সুতরাং এটা একটা একক ম্যাট্রিক্স বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সকে আমরা লিখবো বড় হাতের আয় দ্বারা ক্যাপিটাল আয় ঠিক আছে এটা যত বাই যত অর্ডারের থাকবে ধরো এটা ধরো এক দুই তিন এক দুই তিন মানে তিন বাই তিন তিন অর্ডারের এটা একটা ম্যাট্রিক্স আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তার জন্য এটাকে আমরা লাগবো আই থ্রি যখন টু বাই টুয়ের লাগবে ধরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা কি টু বাই টুয়ের তখন আমরা লিখবো আই টু এই টুটা সিম্বল করে কত বাই কতর আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল এরপর হবে স্কেলার ম্যাট্রিক্স স্কেলার স্কেলার ম্যাট্রিক্স কোনটা না স্কেলার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের কর্ণ বরাবর পদগুলো একই কর্ণ বরাবর পদগুলি একই তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স তাহলে প্রথম শর্ত কি একে একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হতে হবে অর্থাৎ প্রারম্ভিক কর্ণ ছাড়া বাকি সব পদগুলো শূন্য হবে এবং প্রারম্ভিক কর্ণ যে এলিমেন্টগুলো হবে সেগুলো প্রত্যেকটাই একই ধরো ছয় শূন্য 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 ছয় শূন্য 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 ছয় এটা একটা ম্যাট্রিক্স তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কারণ প্রত্যেকটা এলিমেন্ট জিরো কিন্তু শুধু প্রারম্ভিক কর্ণগুলো ছাড়া কিন্তু প্রারম্ভিক কর্ণ প্রত্যেকটা দেখো সিক্স 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 প্রত্যেকটা সমান তার মানে কি এটা একটা স্কেলার ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল এরপর আছে ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ ম্যাট্রিক্স অধ ত্রিভুজ ম্যাট্রিক্স ঊর্ধ ও অধ ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ ম্যাট্রিক্স আর অধ ত্রিভুজ ম্যাট্রিক্স কোনটা না যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রারম্ভিক কর্ণ বরাবর পদগুলি শূন্য নয় শূন্য নয় কিন্তু প্রারম্ভিক কর্ণটি ওই ম্যাট্রিক্সটের ম্যাট্রিক্সটিকে যে দুটি ত্রিভুজাংশে বিভক্ত করে মানে বুঝতে পারছ ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ অধ ত্রিভুজ ম্যাট্রিক্স কাকে বলছি ভালো করে শুনো না যে কর্ণ ম্যাট্রিক্স প্রথম
प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुलि शून्य नय प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुल शून्य हो जाए ना कि प्रारम्भिक कर्णटी जे दो त्रिभुजांशे विभक्त कर मैट्रिक्स टाइम धर ए सी देखते ही पाच एट प्रारम्भिक कर्ण हमें धरल जिरो जिरो तेल एर प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुल ए बी सी देखो भलोक देखो दोटो त्रिभुजांशे विभक्त कर तेल प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुल शून्य नय प्रथम ए बी सी प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुल शून्य नय कितु देखो दोटो त्रिभुज भाग कर त्रिभुज एट एक त्रिभुज एट एक त्रिभुज देखें ऊपर पोर्सन क्योंकि जिरो हो गए पुरोटा त्रिभुज का दोटो अंश एक जिरो पोर्सन हो गए एक ऊपर दिक्ट जिरो मैं ऊपर दिखे नहीं मैं से अध त्रिभुज नीचे दिक्ट जो जिरो है से ऊर्ध त्रिभुज मान धर योगगल ये जगह थको जख और धर प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुल त्रिभुज अंश विभक्त कर त्रिभुज विभक्त कर देखते ही पे बाकी सब एलिमेंटगुल्लो जिरो ऊपर दिक्कत पोर्सेंट रही है तर मैंने नीचे दिक्कत जिरो ऊपर दिक्ट रही है मैंने ऊर्ध नीचे दिक्ट जो थे ऊपर दिक्ट जो जिरो है से अध त्रिभुज मैट्रिक्स तो ऊर्ध त्रिभुज मैट्रिक्स अध त्रिभुज मैट्रिक्स का निश्चय बुझते पेचो एरपर देखो त्रिभुज मैट्रिक्स को ना जे वर्ग मैट्रिक्स प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुल शून्य होता त्रिभुज मैट्रिक्स बोले त्रिभुज मैट्रिक्स धरा एक मैट्रिक्स धरल प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुल शून्य मैं शून्य 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 प्रथम लिखे लिल एक दुई तीन चार ये देखो प्रारम्भिक कर्ण बराबर पदगुली प्रत्येक शून्य सूतरा ये एक त्रिभुज मैट्रिक्स तो ये तुम्हारे प्रत्येक थियोरि पढ़ते हैं थियोरिगुल खूब भलोभ में बुझते हैं जी तुम्हें थियोरि बुझते पर मैट्रिक्स तुम्हें मैट्रिक्स पुरोटा खूब भलोभ में अंकगल करते इरपर देखो ट्रांसपोज अफ ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ट्रांसपोज बेर करते गले तुमको प्रथम जानते हैं परिवर्त जो परिवर्त मैट्रिक्स जानते हैं परिवर्त मैट्रिक्स व ट्रांसपोज मैट्रिक्स ना मन करी ए एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स जार एम संख्यक रो रही है एन संख्यक कलम रही है एम संख्यक रो एवं एन संख्यक कलम ए एक मैट्रिक्स धरल जार एम संख्यक रो एन संख्यक कलम तेल एट निश्चय एम क्रस एनर मैट्रिक्स हल ए मैट्रिक्स एम क्रस एनर मैट्रिक्स हलो तो एम संख्यक रो और एन संख्यक जीत कलम रही है तो एर परिवर्त मैट्रिक्स एर परिवर्त मैट्रिक्स मैं ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स तेल ए ट्रांसपोज के लिखब ए माथाय कैपिटल टी ए सीम्बलटी दिए बाथाय एक डैश दिए तेल एट ट्रांसपोज बोझा एट ट्रांसपोज बोझा दोटो एक ही तुम्हें जो इच्छा लिखते हो तुम सुविधार्थे तो ये हे ट्रांसपोज मैट्रिक्स ना ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कि है एटी जार एन संख्यक रो थक एन रो और एम कलम मैं बेपार बुझते ही पाचो जर रो बराबर पदगुल कलम बराबर चले आसर कलम बराबर पदगुल रो बराबर चले जाए बोझा गया तेल वोट हे ट्रांसपोज मैट्रिक्स तेल ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हे एम एक मैट्रिक्स जर एम संख्यक रो एर एम संख्यक रो एन संख्यक कलम थे ए ट्रांसपोज ए बार जो तर एन संख्यक रो एम संख्यक कलम थक एक उदाहरण सहाजे देखा तुम खूब भलोभ में बुझा जाए धर ए एक मैट्रिक्स धरल एक दुई तीन चार पाँच छय तो ये कत बै कत मैट्रिक्स तुम्हारा निजे बुझते पर देखो दोटो रो आ तीनटे कलम आज है तर मैंने टू इंटू थ्री टू बै थ्री अर्डर मैट्रिक्स हलो ठीक है तो ए ट्रांसपोज क्यों ए टी और तुम्हें ए बार दिए लिखते पर तुम जो इच्छा तुम्हें ए बार दिए लिखते पो तो ए बारटार कटा रो है एर दोटो मैंने एर तीनटे तेल एट तीन बै टूर निश्चय मैट्रिक्स है हाँ तुम बुझते ही पाच जो ए ट्रांसपोज मैंने तीन बै टूर है रो बराबर पदगुली कलम बराबर कलम बराबर पदगुली रो बराबर तेल एक दुई तीन ऊपर दिक्कत गोल नीच बराबर लिखब एक दुई तीन चार पाँच छय तेल बुझते ए ट्रांसपोज क्यों कर बेर करते हैं देखो एक दुई तीनटे रो दोटो कलम तेल जख को मैट्रिक्स रो बराबर पदगुल कलम बराबर कलम बराबर पदगुली रो बराबर लिखो तब जो मैट्रिक्स से ट्रांसपोज अफ ए मैट्रिक्स एरपर देख प्रतिसम प्रतिसम मैट्रिक्स बाटा के तुम्हारा बोले सीमेट्रिक मैट्रिक्स सीमेट्रिक प्रतिसम मैट्रिक्स का बोले कोचुना तुम्हें ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेर करते बेर करते पे गे तर मैं 
কোন একটা ম্যাট্রিক্স তোমাকে দিয়ে দিলাম তুমি তো ট্রান্সপোজটা নিশ্চয়ই বার করতে পারবে তার রো বরাবর পদগুলি কলাম বরাবর কলাম বরাবর পদগুলি রো বরাবর লিখলেই তুমি ট্রান্সপোজটা পেয়ে যাবে যখন এই দুটো ইকুয়াল হয়ে যাবে অর্থাৎ এ ইকুয়াল টু এ ট্রান্সপোজ তখন হয়ে যাবে প্রতিসম বা সিনেট্রিক ম্যাট্রিক্স একটা উদাহরণের সাহায্যে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি পরিষ্কার বুঝতে পারবে ধরো এ একটা ম্যাট্রিক্স হয়েছে এ এইচ জি এইচ বি এফ জি এফ সি তাহলে এটা একটা তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স হলো কি না তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স হলো তো এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজটা আমি বের করছি দেখো তাহলে এই বরাবর পদগুলো এই বরাবর লিখব তাই তো ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সে বলেছিলাম যে রো বরাবর পদগুলো কলাম বরাবর লিখব তাহলে লিখছি দেখো এ এইচ জি এ এইচ জি এইচ বি এফ এইচ বি এফ জি এফ সি জি এফ সি খুব ভালো করে লক্ষ্য করো তুমি এ এইচ জি এ এইচ জি এইচ বি এফ এইচ বি এফ জি এফ সি জি এফ সি কোনো ফারাক আছে কোনো ফারাক আছে কোনো ডিফারেন্স নেই তাহলে এ ইকোয়াল টু এ ট্রান্সপোজ হয়ে গেল তার মানে কি এটা একটা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স বা প্রতিসম ম্যাট্রিক্স একটু পরেই তুমি দেখতে পাবে একটু পরেই দেখতে পাবে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স আর বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের পার্থক্যটা বিপ্রতিসম বিপ্রতিসম মানে কি এটাকে বলবো স্কিউ সিমেট্রিক স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স প্রতিসমর ক্ষেত্রে কি ছিল এ ইকোয়াল টু এ ট্রান্সপোজ এটা ছিল প্রতিসম প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ডেফিনেশন বিপ্রতিসমর ডেফিনেশনটা কি এ ট্রান্সপোজ ইকোয়াল টু মাইনাস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বিপ্রতিসম আর প্রতিসম ফারাকটা দেখো এ ইকোয়াল টু এ ট্রান্সপোজ যেটা ছিল হুবো হুস এই ম্যাট্রিক্সটা বিপ্রতিসম কি একটা নেগেটিভ চিহ্ন চলে এসেছে বোঝা গেল একটা উদাহরণের সাহায্যে দেখাচ্ছি তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে ধরো এ একটা ম্যাট্রিক্স ধরে নিচ্ছি জিরো এইচ জি মাইনাস এইচ জিরো এফ মাইনাস জি মাইনাস এফ জিরো আচ্ছা বলো তো এটা কি ম্যাট্রিক্স এটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ ম্যাট্রিক্স কারণ দেখো প্রারম্ভিক কর্ণ বরাবর পদগুলো জিরো এটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ ম্যাট্রিক্স একটু আগেই তোমাদেরকে পড়ালো তো দেখো মেন টপিকে ফিরে আসি বিপ্রতি সময় ম্যাট্রিক্স তা এর ট্রান্সপোজ আমি বের করবো এ ট্রান্সপোজ এ ট্রান্সপোজ বের করার নিয়ম তোমাদেরকে বলে দিয়েছি রো বরাবর পদগুলি কলাম বরাবর কলাম বরাবর পদগুলো রো বরাবর তো দেখো জিরো এইচ জি লিখছি এই রো বরাবর আমি কলাম বরাবর লিখছি জিরো এইচ জি মাইনাস এইচ জিরো এফ মাইনাস এইচ জিরো এফ মাইনাস জি মাইনাস এফ জিরো মাইনাস জি মাইনাস এফ জিরো ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্টের মেন পার্থক্য হচ্ছে ম্যাট্রিক্সে যখন কোনো কিছু কমন নেব প্রত্যেকটা থেকেই নিতে হবে কিন্তু ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে আলাদা ওটা আমি কিছুদিন পর তোমাকে যখন ডিটারমিনেন্ট পড়াবো তখন বুঝতে পারবে যে একটা রোবা একটা কলাম থেকেই কমন নেওয়া যায় কিন্তু ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরো সম্পূর্ণ আলাদা তো দেখো এখান থেকে যদি আমি মাইনাস কমন নিই এখান থেকে দুটো মাইনাস মাইনাস কমন নিলাম মাইনাস এইচটা প্লাস হয়ে গেলো মাইনাস জিটাও প্লাস হয়ে গেলো জিরো এইচ জি জিরো এইচ জি আমি কিন্তু একটা মাইনাস কমন নিয়ে নিয়েছি দেখো এইচ শূন্য মাইনাস এফ মাইনাস এইচ শূন্য এফ এখান থেকে একটা মাইনাস যদি নিই আর একটা মাইনাস যদি কমন নিই তাহলে কি হবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এটা প্লাস হয়ে যাবে আর এখান থেকেও যদি একটা মাইনাস নিই তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এটা মাইনাস শূন্য তো কোনো চিহ্ন হয় না না এটা মাইনাস হয়ে যাবে তো তিনটে মাইনাস নিলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে মাইনাস অফ এটি হলো কি না হুবো হুসেই ম্যাট্রিক্সটাই ফিরে এলো কিন্তু মাইনাস তার মানে এখান থেকে কি বোঝা গেল এ ইকোয়াল টু মাইনাস এটি বা এটি ইকোয়াল টু মাইনাস হয় যেটা ইচ্ছা বলতে পারো একই ব্যাপার তো এক্ষেত্রে এটা কিন্তু বিপ্রতিসম বা স্কিউস ম্যাট্রিক ম্যাট্রিক্স হয়ে গেল এরপর দেখো ম্যাট্রিক্সের সমতা ইকোয়ালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স ইকোয়ালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স কি না কোনো এক যখন দুটো ম্যাট্রিক্সের তুলনা করব যখন ইকুয়াল করব তখন আমাকে ফার্স্ট অফ অল মাথায় রাখতে হবে প্রথম কথা তো প্রত্যেকটা এলিমেন্ট প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সঙ্গে সমান হতেই হবে আর সেকেন্ড যেটা মেন শর্ত সেটা হচ্ছে অর্ডারটা পুরো সেম হতে হবে হুবহু সেম হতে হবে মানে তুমি দুই বাই দুয়ের সঙ্গে যদি তুমি তিন বাই চারের তুলনা করো কখনো হবে না ইকোয়ালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স হবে না ইকোয়ালিটি অফ ম্যাট্রিক্স কখন হবে দুই বাই দুয়ের সঙ্গে দুই বাই দুয়েরই তুলনা করা যাবে তখনই ইকোয়ালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স করা যাবে আর ভিতরের প্রত্যেকটা এলিমেন্টও কিন্তু সমান হতে হবে ধরো এ একটা ম্যাট্রিক্স আমি ধরলাম এ এক শূন্য শূন্য চার বোঝা গেল বি একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম এক শূন্য এক শূন্য শূন্য চার এর ফার্স্ট পদ কি এ ওয়ান ওয়ান এ ম্যাট্রিক্সটার ফার্স্ট পদ কি 
फार्ष्ट पद की ए वन वन प्रथम रो प्रथम कलम प्रथम रो प्रथम कलम को एलिमेंट है वन प्रथम रो सेकेंड कलम ए वन टू जिरो अच्छा सेकेंड रो फार्ष्ट कलम जिरो सेकेंड रो सेकेंड कलम फोर यटार क्षेत्र देखो बी वन वन मान बी मैट्रिक्सटार फार्ष्ट रो फार्ष्ट कलम वन बी वन टू फार्ष्ट रो सेकेंड कलम जिरो बी टू वन जिरो बी टू टू फोर भलोक लक्ष्य करो ए वन वन पदा कि वन बी वन 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 ए टू वन जिरो बी टू वन जिरो ए वन टू जिरो ए वन टू जिरो ए टू टू फोर ए टू टू फोर अर्थात तुम्हें देखते ही पाच प्रत्येक एलिमेंट जेमन अर्डार सेम सरकम प्रत्येक एलिमेंटर संगे प्रत्येक एलिमेंट सो सो यो मैट्रिक्स तक हमें बोलते पर इक्ल टू बी एवं जख ए इक्ल टू बी तक ही तर जोग फलटा बेर करतेब फल्ट बेर करते अर्डार सेम हम तरह जोग फल इक्वालिटी होते हैं ना कि अर्डार सेम होते हैं अंत धर ए एक मैट्रिक्स एक दुई तीन चार पाँच छय बी एक मैट्रिक्स तेल एट दुई बीन अर्डारे मैट्रिक्स तेल बी मैट्रिक्स दुई बै तीन अर्डारे मैट्रिक्स नहीं तक ही तरह ए प्लस बी ए माइनस बी बेर करतेब धर ए बी सी डिई एफ एट देखते दुई बै तीन तेल जो हमें प्लस बेर करब मैं जोग बेर करब ए प्लस बी शुद्ध तर एलिमेंटगुल जोग हो जाए धर एर फार्ष्ट एलिमेंट वन एर फार्ष्ट एलिमेंट तर मैं ए प्लस वन एट बी प्लस टू एज यूजुअल जेमन जेमन भाव चलते थको प्रत्येक एलिमेंटर संगे प्रत्येक एलिमेंट जो है रही जाए तो आज के पर्यत पर क्लस मैट्रिक्सर कि गुणन पद्धति जो मेन जिन मैट्रिक्सर गुणन पद्धति आलोचना कर देव मैट्रिक्सर उदाहरण और एक्सारसाइजर अंकगल भलोक प्रैक्टिस करिए देव तो लकडाउनर समय आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आचो बाड़ी थको तुम्हारा सबाई सुस्थ यह कमना करी और बाड़ी थे जैसे टीशन एखो अब अब आज है ता चैनल के फलो करो सबसक्राइब करो नतून नतून आपडेट पेटे हमें तुम्हारे कथा दीची इलेवेन और टुएल्भर प्रत्येक चैप्टार निखुत भावे पढ़िए देव जाते तुम्हारे कोकम टीशन ही ना प्रयोजन है तुम्हारा चैनल के आशा करी उपकृत भावे नमस्कार भलो थेको